بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلی اللہ محمد و علی محمد و بارک وسلم وسلم علی ڈی اسٹوڈنٹس ان ٹو ڈیز لیکچر وی آر اسٹارٹنگ ود سیکنڈ کالیگیٹ پراپرٹی ایلیویشن آف بوائلنگ پوائنٹ بیٹا جی اس ایلیویشن آف بوائلنگ پوائنٹ جس کو ہم جو ہے وہ ابیلیوسکوپی بھی کہتے ہیں تو اس کی پہلے ڈیفینیشن بیٹا جی میں نے کتاب میں لکھی ہے بورڈ پر یہ ڈیفینیشن آپ نے نوٹ کر لینی ہے کتاب میں نہیں ہے تو انکریز ان بوائلنگ پوائنٹ آف اے سالوینٹ ان سلوشن ایک سالوینٹ جب سلوشن میں ہوتا ہے تو اس کے بوائلنگ پوائنٹ میں اضافہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا جی ڈیو ٹو پریزنس آف سالیوڈ سالیوڈ کی وجہ سے اس کارڈ ایلیویشن آف بوائلنگ پوائنٹ آف دیٹ سالوینٹ آر ابیلیو سکوپی جی تو بڑا جی اس کی ریزن آپ کی کتاب میں بھی دی گئی ہیں دیکھیں جی جب ایک سالیوڈ جو ہے وہ سالوینٹ میں ڈلتا ہے نان وولٹائل نان الیکٹرولائٹ سالیوڈ جب آپ سالوینٹ میں ڈالتے ہیں تو اس کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے سالوینٹ کا سرفس ایریا کم ہو جاتا ہے اور ویپر, ویپر پریشر کم ہو جاتا ہے تو بڑا جی بالنگ پوائنٹ کیا ہوتا ہے اگر آپ کو یاد آ جائے فرسٹ ایئر میں چیپٹر فور میں لیکوڈز والے ہی ٹاپک میں ہم نے بالنگ پوائنٹ پڑھا تھا دی ٹمپریچر ایٹ وچ ویپر پریشر آف اے لیکوڈ بیکمز ایکول ٹو ایکسٹرنل پریشر تو جب ویپر پریشر کم ہو جائے گا سالیوڈ کی وجہ سے تو پھر جو ہے وہ لیکوڈ پہلے سے بنسبت ہائی ٹمپریچر پہ جا کے اپنا ویپر پریشر جو ہے وہ ایکسٹرنل پریشر کے برابر کرے گا تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس کے بالنگ پوائنٹ میں اضافہ ہو جائے گا جتنا اضافہ ہوا ان جتنا اضافہ ہوا یعنی جتنا چینج آیا بالنگ پوائنٹ میں اس کو ہم کیا کہتے ہیں ایلیویشن آف بالنگ پوائنٹ ایلیویشن کا مطلب اضافہ جی تو بڑا جی بڑھاؤ اب پریزنس آف سلیوڈ ڈکریزز دا ویپر پریشر آف سالوینٹ ان سلوشن گریٹر دا کنسنٹریشن آف سلیوڈ گریٹر ول بی دا لورنگ آف ویپر پریشر ٹھیک ہے نا جی آف دس سلوشن تو جتنا ویپر پریشر سلیوڈ ڈالیں گے ویپر پریشر اتنا لو ہو جائے گا تو پھر بالنگ پوائنٹ میں اتنا زیادہ اضافہ ہو جائے گا ٹمپریچر ایٹ وچ سلوشن شوڈ بوائل از انکریز اس کو بڑھ جانا چاہیے فرام بالنگ پوائنٹ آف پیور سالوینٹ ہائی بیٹا جی اس کو ان آرڈر ٹو انڈرسٹینڈ ٹھیک ہے نا جی دی ایلیویشن آف بالنگ پوائنٹ وی ٹیک اے گرافیکل ایکسپلینیشن اب آپ جو ہے وہ گرافیکل ایکسپلینیشن کا ہیڈنگ بنا لیں گے بک میں ان آرڈر ٹو انڈرسٹینڈ ڈٹرمن دا ویپر پریشر آف اے سالوینٹ ایٹ ویریس ٹمپریچر آپ نے مختلف ٹمپریچرز پر جو ہے دیکھیں یہ ٹمپریچر اس ٹمپریچر پہ اس ٹمپریچر پہ آپ نے کیا کیا ویپر پریشر میئر کیا تو جیسے جیسے آپ ٹمپریچر دیکھیں لیفٹ ٹو رائٹ بڑھتا جا رہا ہے لیفٹ ٹو رائٹ بڑھتا جا رہا ہے ویسے ویسے ویپر پریشر میں بھی کیا ہوتا جا رہا ہے اضافہ کیونکہ اوپر کو جاتے ہوئے ویپر پریشر میں اضافہ ہو رہا ہے وائی ایکسس کے ساتھ ویپر پریشر ہوگا ایکس ایکسس کے ساتھ ٹمپریچر لیفٹ ٹو رائٹ ٹمپریچر بڑھے گا تو ویپر پریشر میں بھی کیا ہوتا جا رہا ہے اضافہ ہوتا جا رہا ہے ایک ایسا ٹمپریچر جہاں پہ لیکوڈ کا بڑھتا ہوا ویپر پریشر ایکسٹرنل پریشر جسے ہم نے پی ناٹ سے ظاہر کیا ہے اس کے برابر ہو جاتا ہے اس ٹمپریچر کو ہم کیا کہیں گے پیور سالوینٹ کا بوائلنگ پوائنٹ کہیں گے ٹی ون یہ ٹی ون کیا ہے بوائلنگ پوائنٹ آف پیور سالوینٹ ٹھیک ہو گیا نا جی ٹی ون کون ہے بوائلنگ پوائنٹ آف پیور سالوینٹ ٹھیک ہو گیا اب جی آپ نے کیا کیا اسی سالوینٹ کو ٹھنڈا کیا اور پھر اس کے بعد اس میں سالیوڈ ڈال دیا تو پھر سالیوڈ ڈالنے کے بعد اب وہ بند گیا سلوشن تو سلوشن میں سالوینٹ کا ویپر پریشر یعنی سلوشن کا ویپر پریشر جو ہے وہ پیور سالوینٹ سے کیا ہوتا ہے اسی گیون ٹمپریچر پہ کم ہوتا ہے دیکھیں جس ٹمپریچر پہ پہلے اس کا ویپر پریشر یہ تھا اب اسی ٹمپریچر پہ سلوشن کا ویپر پریشر جو ہے وہ کیا ہے کم ہے پہلے کی نسبت ویپر پریشر کم ہے ٹھیک ہو گیا جی پھر آپ نے دوسرے ٹمپریچر پہ معلوم کیا ویپر پریشر میں اضافہ ہو گیا کیونکہ ٹمپریچر بڑھانے سے لیکر کے مالیکلوں کی کائنیٹک انرجی میں اضافہ ہوتا ہے اور 
कैनेटिक एनर्जी में इजाफा होता है इंटरमालिकुलर फोर्सेस वीक हो जाती हैं और इसी रेट ऑफ वेपोरेशन बढ़ जाता है रेट ऑफ वेपोरेशन बढ़ेगा तो वेपर्स बढ़ेंगे वेपर्स बढ़ेंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं वेपर प्रेशर में क्या होता जा रहा है इजाफा होता जा रहा है आखिरकार एक ऐसा टेम्परेचर जहां पे बढ़ते हुए सोल्यूशन का वेपर सोल्यूशन का बढ़ता हुआ वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाता है उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट टी टू ये टी टू क्या है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन यानी सॉल्वेंट इन सोल्यूशन तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट टू राइट टेम्परेचर बढ़ा है यानी कि टेम्परेचर में इजाफा हो गया है तो ये जितना इजाफा है इसे हम डेल टी बी कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल टी बी अब किसके बराबर होगा टी टू माइनस टी वन तो बड़ा जी आप डिफरेंट टेम्परेचर पे पहले प्योर सॉल्वेंट का फिर सोल्यूशन का जो है उसी सॉल्वेंट के सोल्यूशन का वेपर प्रेशर मैयर करते हैं और जिन टेम्परेचर पे सोल्यूशन का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाता है वो बॉइलिंग पॉइंट मालूम कर लेते हैं तो डेल टी बी की वैल्यू मालूम की जा सकती है तो देख आप देख सकते हैं कि T2 की वैल्यू जो है वो ज्यादा है किस से T1 से तो क्यों ऐसा हुआ है क्योंकि सल्यूट डालने से सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हुआ है और इसीलिए बॉलिंग पॉइंट में क्या हो गया है इजाफा इसी एलिवेशन बॉलिंग पॉइंट जी तो प्लॉट ऑफ ग्राफ बिटवीन टेम्परेचर ऑन एक्स एक्स एंड वेपर प्रेशर ऑन वाई एक्सएस राइजिंग करव इज ऑबटेन ये ए बी राइजिंग करव है किसके लिए प्योर सॉल्वेंट के लिए ठीक हो गया ना जी स्लोप ऑफ दी कर्व जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो बता रहा है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं वेपर प्रेशर में इजाफा होता जा रहा है वे शो दैट एट हाई टेम्परेचर वेपर प्रेशर इंक्रीज मोर रैपिडली टेम्परेचर टी वन जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है ऑन द कर जो है क्रॉस पॉइंट टू द बॉलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट और इसी तरह से जो है सॉल्वेंट बॉल्स वेन इट्स वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर जी तो रिप्रेजेंटेड बाय पी नॉट जिसको हमने पी नॉट से रिप्रेजेंट किया व्हेन दिस सॉल्यूट इज एडेड जब हम सॉल्यूट डालते हैं दिस सॉल्वेंट एंड वेपर प्रेशर आर प्लॉटेड वॉस टेंपरेचर तो फिर आपके पास सॉल्यूशन के लिए सी डी कर्व बनती है तो द कर्व इज लोअर देन कर्व ए बी तो वजह आपको पता ही है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस आर लेस देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट ड्यू टू डिक्रीज इन सरफेस एरिया सॉल्यूशन विल बॉयल एट ए हायर टेंपरेचर तो सॉल्यूशन जो है वो हाई टेंपरेचर पे बॉयल करेगा ठीक है ना जी तो द डिफरेंस ऑफ द टू बॉइलिंग पॉइंट्स दो बॉइलिंग पॉइंट्स का डिफरेंस हमें क्या देता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डेल टी बी तो अब बेटा जी जो है द हायर द कंसंट्रेशन ऑफ द अब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की तरफ हम चले गए हैं हायर द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट ग्रेटर विल बी द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एंड हेंस हियर हायर विल बी द बॉइलिंग पॉइंट ठीक है ना जी सो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी एम फॉर एम कौन है मोलैलिटी है बेटा जी एम कौन है मोलैलिटी ये मोलैलिटी का फार्मूला मैंने लिखा है मैस ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मैस ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड वन ओवर मैस ऑफ सॉल्वेंट मैस ऑफ सोल्यू डिवाइड बाई मोलर मैस ऑफ सोल्यू डिवाइड बाई मल्टीप्लाइड वन ओवर मैस ऑफ सॉल्वेंट और मैस ऑफ सॉल्वेंट किस में होनी चाहिए किलो ग्राम में होनी चाहिए जबकि मैस ऑफ सोल्यू ग्राम में मोलर मैस ऑफ सोल्यू ग्राम पर मोल में तो इस तरह से तो बड़ा जी जितनी ज्यादा मैस ऑफ सोल्यूट होगी मिलर्टी की वैल्यू ज्यादा होगी जितनी मिलर्टी की वैल्यू ज्यादा होगी एलिवेशन बॉलिंग पॉइंट भी क्या होगा ज्यादा होगा तो डेल टी बी इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू एम डेल टी बी इज इक्वल टू के बी इन टू एम ये के बी क्या है यहां पर तो प्रपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट है लेकिन ये के बी का एक मखसूस नाम है तो के बी इज कार्ड बिलियोस्कोपिक कॉन्स्टेंट आर मोलेल बॉलिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट मोलेल बॉलिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट मैं आपको बड़े इसका इस्तेमाल करना सिखाता हूं लेट्स सपोज एप्लीकेशन आप इस इक्वेशन की कर रहे हैं डेल टी बी इज इक्वल टू के बी इन टू एम इस इक्वेशन को ठीक है ना जी इसकी एप्लीकेशन सिक्स ग्राम ऑफ यूरिया आपने डिजोल्व किया है फाइव हंड्रेड ग्राम ऑफ वाटर में ठीक हो गया ना जी तो देखते हैं कि क्या इसकी मोलैलिटी बनती है जीरो पॉइंट टू मोलेल मैंने बना के आपको बता दिखाई है कि मैस ऑफ सल्यूट कितनी है छह ग्राम है मोलर मैस यूरिया का होता है सिक्सटी ग्राम पर मोल बेशक आप मालिकुलर फॉर केमिकल फार्मूला मैं लिख देता हूं 
यूरिया का ये फार्मूला है एन एच टू होल ट्वाइस सी ओ ये यूरिया का फार्मूला है आप बेशक इसे मोदल मैस निकाल के देख लीजिएगा सिक्सटी आएगा सिक्स बाई सिक्सटी जीरो पॉइंट वन और 500 ग्राम हमारे पास सॉल्वेंट है तो उसको 1000 से डिवाइड करना है तो 1.05 किलोग्राम तो जब 0.1 को 0.5 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 0.2 जी 0.2 मोलेल मोल पर किलोग्राम यानी 0.2 मोलेल सॉल्यूशन तो ये मोलेल की मैंने लिख दी इस तरह से अगर आप 18 ग्राम ग्लूकोज को जो कि यूरिया से एक डिफरेंट किस्म का ग्लूकोज जिसका फार मालिकुलर फार्मूला सी सिक्स एच होता है जी तो उस वो डिफरेंट किस्म का नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सल्यूट है यूरिया से नेचर में डिफरेंट है लेकिन हमने उसको सेम अमाउंट ऑफ वाटर में डाला है 500 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में उसका भी जब हमने 18 को 180 ग्राम से ग्राम पर 180 क्या है इसका मोलर में ऐसे इसे डिवाइड किया 0.1 500 0.1 0.5 मोल तो दोनों की हालांकि मकदार डिफरेंट है लेकिन मोलैलिटी क्या है एक जैसी है तो अब के बी जो है अबिलियोस्कोपे कॉन्स्टेंट वाटर का कितना होता है जी 0.52 डिग्री सेल्सियस जो है 0.52 डिग्री सेल्सियस जो है पर मोलेल इसका हम बेटा लिख देते हैं स्मॉल एम एम इनवर्स करके ये इसका के बी की वैल्यू है तो डेल टी बी के बी एंड जीरो पॉइंट फाइव टू को जब हम जीरो पॉइंट टू से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना बॉलिंग पॉइंट में इजाफा होगा 0.1 डिग्री सेल्सियस मींस इसका मतलब ये हुआ कि 0.2 पॉइंट सॉल्यूशन चाहे वो यूरिया का हो चाहे वो ग्लूकोज यानी नेचर ऑफ सल्यूट जो मर्जी हो लेकिन अगर मालिक्यूल सल्यूट के मालिकलों की तादाद एक जैसी है तो मोल्स एक जैसे हैं नंबर ऑफ मालिक्यूल्स एक जैसे हैं तो फिर जो है वो बॉलिंग पॉइंट में इजाफा कितना होगा मीन जीरो पॉइंट सोल्यूशन है डिग्री सेल्सियस ठीक हो गया ना जी कितना बॉलिंग पॉइंट होगा 100.1 डिग्री सेल्सियस ग्रेटर देन 100 डिग्री सेल्सियस ऑफ प्योर वाटर ये थोड़ा सा इजाफा हो गया इस तरह से तो ये बेटा जी जो मैंने काम किया है मकसद आपको ये बताना है कि कॉलिकेटिव प्रॉपर्टी जो है वो नेचर ऑफ सल्यूट पे डिपेंड नहीं करती है नंबर ऑफ मालिकुल्स अगर आप नंबर ऑफ मालिकुल्स ऑफ सल्यूट एक जैसे डालते हैं इक्वी मोलर इक्वी मोलर प्रपोर्शन के आप सोल्यूशन बनाते हैं तो उन सब में जो है वो एलिवेशन एंड बॉलिंग पॉइंट एक जैसा ऑब्जर्व होगा तो अब जरा देखें कि जो है कि अब मालिकुलर अगला बेटा जी जो टॉपिक शुरू हो जाता है आपका पॉइंट इसी में मालिकुलर मैस डिटरमिनेशन तो जो कि वन जो है 271 पे तो देखें कि हमने भी जो है वो ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन से ये निकाला कि डेल टी बी इजिकल टू के बी इन टू एम तो हम एम की वैल्यू पुट करते हैं एम कौन है मोलैलिटी है तो देखें कि बेटा जी मैस ऑफ मोलर मैस ऑफ सल्यूट को हमने मोलर मैस ऑफ सल्यूट को W2 से और मोलर मैस ऑफ सल्यूट को M2 से डिटर्म जाहिर कर दिया ठीक हो गया तो फिर उसके बाद जो है मैस ऑफ सॉल्वेंट को W1 से लेकर उसको हमें वो जो कि ग्राम्स में होती है तो उसको 1000 से डिवाइड भी करना है ताकि किलोग्राम में तब्दील तो कर दें ये सारा ऊपर मैंने दो एग्जाम्पल्स में आपको करके दिखाया है तो अब ये 1000 ऊपर चला जाएगा ये डिनोमिनेटर है तो ऊपर न्यूमिनेटर में चला जाएगा तो फाइनल मोलैरिटी किसके बराबर हो जाती है मोलैरिटी हमारे पास बराबर हो जाती है एम इक्वल टू डब्ल्यू टू डब्ल्यू टू मल्टीप्लाइड वन थाउजेंड डिवाइड बाई एम टू मल्टीप्लाइड डब्ल्यू वन ठीक हो गया ना जी और इसका यूनिट क्या बन जाएगा मोल पर किलो ग्रेम तो ये मोलैलिटी का ये फार्मूला बन गया तो मोलैलिटी की ये वैल्यू जो है हमने यहां पे लगा दी ठीक हो गया ना जी तो जब हमने वैल्यू तो इसमें हमें M2 की वैल्यू निकालनी है तो M2 को इधर भेज दें और डेल टी वी को नीचे भेज दें इधर M2 डिवाइड कर रहा है तो इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई करेगा सब्जेक्ट ऑफ फार्मूला बन जाएगा डेल टी वी इधर जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड कर देगा तो के बी जो है डिवाइड बाई डेल टी बी मल्टीप्लाइड डब्ल्यू टू मल्टीप्लाइड वन थाउजेंड डिवाइड बाई डब्ल्यू वन तो ये इस तरह से हम मालिकुलर मैस जो है वो किसी भी नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सल्यूट की जो है वो एलिवेशन और बॉलिंग पॉइंट की मदद से मालूम कर सकते हैं तो आए आपको एक टेक्निक पढ़ाते हैं जी बेटा जी तो पेज ब्रेड टू सेवेंटी वन पे मेयरमेंट ऑफ बॉलिंग पॉइंट एलिवेशन लैंड बर्जर्स मैथड जो है मेरी मेटा बॉलिंग पॉइंट एलिवेशन लैंड बर्जर्स मेथड 
तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड फॉर द मेजरमेंट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन ऑफ ए सोल्यूशन द ऑपरेटर्स कंसिस्ट ऑफ फोर मेजर पार्ट्स तो बेटा जी पहला एन इनर ट्यूब ये इनर ट्यूब बनी हुई है एक ठीक हो गया ना जी ये इनर ट्यूब तो विद ए होल ये यहाँ पे इसमें होल बना हुआ है तो विद ए होल जो है एट दिस ट्यूब इज ग्रेजुएटेड इसके ऊपर ना निशान लगे हुए होते हैं कि कितना वॉल्यूम सोल्यूशन का मौजूद है या सॉल्वेंट का लीकुड का कितना यहाँ पे मौजूद है अच्छा जी फिर बी पे ए बॉइलिंग फ्लास्क ये इधर मैंने बनाई है बॉलिंग फ्लॉस विच सेंड्स द वेपर्स जो यहां से वेपर्स जो है भेजेगी और ये ड्रेनेज ट्यूब के जरिए से जो है वो इधर इनर ट्यूब में पहुंच जाएंगे थ्रू रोज हेड जो है तो सेंड्स द सॉल्वेंट वेपर्स सॉल्वेंट के वेपर्स इधर भेजे जाएंगे इन टू द ग्रेजुएटेड ट्यूब थ्रू ए रोज हेड तो इस तरह से इस अंदर इनर ट्यूब में जो सोल्यूशन या सॉल्वेंट जो भी लिक्विड होगा उसको हम गर्म जो है वो किसके मदद से करेंगे हीट ऑफ कंडेंसेशन से करेंगे देखिए वेपोरेशन में कूलिंग अब हीट अब्जॉर्ब होती है ना जी तो कूलिंग पैदा होती है इसी तरह से जब वेपर्स दोबारा वापस लिक्विड में तब्दील होंगे तो फिर हीट रिलीज होगी समझ आ रही है बात के नहीं तो लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन से यहां पे जो भी लिक्विड आप लेंगे चाहे प्योर सॉल्वेंट लें या सोल्यूशन ले लें ठीक हो गया ना जी जो हमने इस तरह डॉट डॉट से जाहिर कर दिया है वो लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन से उसको गर्म किया जाएगा एन आउटर ट्यूब ये बाहर एक जैकेट बना दी है ठीक हो गया एन आउटर ट्यूब विच रिसीव हॉट सॉल्वेंट जो कि हॉट सॉल्वेंट वाले वेपर्स जो है वो रिसीव करता है थ्रू द होल ऑफ द इनर ट्यूब और एक थर्मोमीटर चौथे नंबर पे ये हमने थर्मोमीटर लगा दिया है ये थर्मोमीटर तो विच कैन रीड अप टू जीरो पॉइंट जीरो वन कैलवन यानी कितनी चेंज ऑफ टेम्परेचर को मैयर कर सकता है कम से कम चेंज जो है जो वो मैयर कर सकता है पॉइंट जीरो वन कैलोन ये इसका लीस्ट काउंट है अच्छा जी प्रोसीजर दॉल्वेंट इज प्लेस्ड इन द इनर ट्यूब हमने सॉल्वेंट को इनर ट्यूब में रखना है लेकिन रखने से पहले उसका क्या मालूम कर लेना है मैस डब्ल्यू वन क्या जी मैस ऑफ सॉल्वेंट ठीक है क्या वो हमने मैयर कर लिया अच्छा तो फिर इन सम सॉल्वेंट इज ऑल्सो टेकन इन द सेपरेट फ्लास्क इधर वाले को मैयर करने की जरूरत नहीं है एंड इट्स वेप उसको गर्म करते हैं और उसके वेपर्स को जो है वो इनर ट्यूब में रोज हेड के जरिए से यहाँ पे भेजते हैं दी वेपर्स काज दी सॉल्वेंट इन द ट्यूब टू बॉयल बाई इट्स लेटेंट ऑफ हीटर कंडेंसेशन ये सॉल्वेंट जब बॉयल करता है तो जैसे ही बॉयल करता है क्योंकि ये सारा ग्लास ऑपरेटर्स है तो हमें बॉयल करता हुआ नजर आएगा तो हमने थर्मोमीटर से टेम्परेचर नोट कर लेना है क्या नोट कर लिया टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट जो है वो हमने मैयर कर दी है अब उसके बाद दिस टेम्परेचर इज नोटेड विच इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट दिस सप्लाई ऑफ द वेपर इज टेम्परेरली स्टॉप यहां से हमने ठंडा कर गर्म करना बंद करना है थोड़ी और आरजी के लिए एंड वेड पैलेट्स वेड पैलेट्स यानी डब्ल्यू टू क्या हो गई मैस ऑफ सल्यूट मैस ऑफ सल्यूट पैलेट्स बड़ा ये ग्रेन को कहते हैं ठीक है ना जी पैलेट्स ग्रेन को कहते हैं ऑफ दी सॉल्यूट इज ड्रॉप इन द इनर ट्यूब द वेपर ऑफ द सॉल्वेंट्स आर अगेन पास थ्रू इट अंटिल द सॉल्यूशन इज बॉइल्ड फिर दोबारा से यहां से वेपर भेजना है तो अब ये सॉल्वेंट नहीं रहा अब क्या बन गया सॉल्यूशन जब ये बॉइल करेगा तो हमने वो बॉइलिंग पॉइंट भी नोट कर लेना है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन तो बेटा जी डेल टी बी की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं टी टू माइनस टी वन करके ठीक है भाई के बी की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट होती है और हमें हर सॉल्वेंट अगर वाटर होगा तो जीरो पॉइंट फाइव टू ठीक हो गया ना जी और अगर जो है वो मसाल के तौर पर इथर है तो थर्टी फोर जो है वो टू पॉइंट वन सिक्स एस्टेकेसड होगा तो वो हमें दे दी जब बता दी जाती है कि जी फिलहाल सॉल्वेंट है तो उसकी के की वैल्यू हमें बता दी जाएगी तो अब नाउ सप्लाई ऑफ द सॉल्वेंट वेपर इज कट ऑफ द थर्मोमीटर एंड द रोज हेड्स आर रिमूव्ड ठीक है ना जी वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज मैयर्ड द डिफरेंस ऑफ द टू बॉइलिंग पॉइंट गिव्स द डेल टी बी वैल्यू ठीक हो गया फॉलोइंग फार्मूला जो है तो देखें डब्ल्यू टू की वैल्यू भी आपके पास है डब्ल्यू वन की वैल्यू भी आपके पास है डेल टी बी की वैल्यू भी आपके पास है डेल टी बी की वैल्यू भी के बी की वैल्यू भी आपके पास है के बी ओवर डेल टी बी तो आप आप बड़े आराम से जो है इस फार्मूला से मालिकुलर मैस मालूम कर सकते हैं तो कोई भी सवाल हो व्हाट्सअप पूछे लगता है हम सबका हमें ना सर आमिन शुक्रिया